Bien, allez, finale de ce Bushido Impact numéro 11, finale solo opposant Yamazaki 93 à ah, 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 Yamazaki 93 et son Ryu revenu des enfers, seul survivant de cette loser bracket maléfique face à Luffy qui a une revanche à prendre, ça fait 2-3 fois qu'il se fait battre en finale du Bushido par un AAA, ah, 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 à savoir Lord DVD qui n'était pas présent à ce Bushido Impact puisqu'il était à la Gamer Assembly, d'ailleurs avec Kayane et moi-même au même moment et que donc ne euh, pouvait pas euh, être présent euh, au Bushido numéro 11 et c'est Yamazaki un autre AA qui va euh, prendre la relève et euh, accéder à cette grande finale face ici à Luffy avec le saut gros point euh, cross-up euh, Kiwi fait la chope qui est déchopée il tombe un peu sur les Souls Park, il prend ici un high kick euh, qui euh, l'éloigne sa high kick entière très bien joué de la part de Luffy, voilà qui renvoie ici avec un petit reflect euh, le Hadoken de Yama il se rapproche dangereusement du coin, bien joué Nigetatsu par dessus euh, le soul spiral de Luffy qui permet à Yamazaki euh, de ne pas trop trop subir et Shakunet s'y passe, la barre de super intégralement chargée pour Luffy avec euh, quand même une bonne disposition à l'énergie euh, pour, euh, pour placer cette super à savoir que si la super passe actuellement euh, sur, euh, ouais, vous voyez la super cancel qui se perd sur Yamazaki c'est immédiatement gain de rune maintenant ça n'est plus le cas, il va très probablement garder sa barre de super et essayer de gérer la fin du match avec le reflect et la glissade entière Très bien joué Luffy qui a vraiment totalement paralysé le jeu à Yama dans ce, ce premier round Il annonce déjà la couleur, il veut absolument remporter ce Bushido Yama va devoir redoubler d'intelligence et de talent pour pouvoir rivaliser avec cette rose là Allez Daishoryu qui fait double touche, bien joué Ce gros pied c'est Sage Jump, Medium Kick, Adoken et Bagdash pour éviter la glissade de rose Yama qui a pris l'avantage dans ce deuxième round Avec les enchaînements de Blustering, les Bagdash Yama qui fait quand même pas beaucoup d'erreurs Le Rassoul Spark en entière Ça whiff, ça ne touche qu'un tout Et la tentative de sacrification évitée par le Bagdash Elle prend une balayette ici Rose Solar Plexus Bagdash pour éviter le follow-up derrière le Solar Plexus Et on y va la sous spirale pour casser les savings Le Fiki grappille petit à petit l'énergie Qui prend ici un bas médium qui counter hit Et pas facile quand même d'approcher un Ryu Tant plus que la Yama gère pour le moment parfaitement son milieu de match Il n'est pas trop trop impatient se rapproche progressivement de Luffy qui lui charge tout simplement sa barre de super se dit que le meilleur moyen de remonter voilà c'est d'avoir la barre de super et de l'attaque prend ici un petit Shakunets, le reflect c'est gardé par Yama qui euh, ici se fait un tout petit peu repousser Luffy qui euh, rezone au Soul Spark avec le reflect qui est passé dommage de se prendre sur Adoken, oh, le MT Jump bien joué, bah médium Soul Spiral Aurora Soul Spark en super cancel et le Soul Spark en mythi pour gratter, Luffy prend le premier set de cette grande finale à 1 set de la victoire cette victoire qui lui a échappé tant et tant ces derniers mois Luffy est très 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 en forme allez la glissade bam medium kick adoken reprend une glissade coup de le qui passe dans le vent c'est pas gros point sous le spiral immédiat tentative de chop à la relever mais la chopé un tout petit peu trop tôt ce qui fait que la déchoppe de Yama s'est transformée en chop en fait ce qui a permis euh, de sortir un tout petit peu de la pression voilà un petit dragon dans la glissade mais encore cette petit jump qui se fait Cassé, la chope à la relever, bas light en mythi, enchaînement bas médium et on repasse immédiatement la marche à recul comme on dirait euh, par chez nous <rire> Il y a Luffy qui se remet à distance, qui va maintenant très probablement gérer son avance Une super dans le tiroir c'est quand même euh, assez agréable L'ultra qui est aussi chargé, ce qui signifie que Yama peut plus sauter au dessus euh, des Soul Spark Yama le sait très bien, oh là ça c'était dangereux, ce saut là c'est un coup, allez le mec ça l'a relevé, ça a passé et ça passe le Soul Spark ne l'a même pas touché H qui qui fait euh, qui casse le Soul et encore un Dash Shoryu qui passe dans le vent ah là 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 là. Yama qui se rate totalement il avait réussi un comeback assez extraordinaire là dessus et euh, bah, y a et les finitions quoi si ça manque sur les finitions là sur ce coulomb et c'est un fake input hein, qui est pas rentré bien joué le Soul Reflect gros point qui casse le saut là c'est très bien joué de la part de Luffy avec le saut qui est cassé par bas gros point de, euh, de Yama. Évidemment, un Dai Shoryu aurait été euh, mieux venu puisque ça aurait mis à terre l'adversaire. Ça aurait permis peut-être un peu plus euh, d'agresser euh, Luffy. Voilà, bam, il y a un punch et counter hit. <rire> Comment il va chercher le counter hit là, Yama Allez, il se fait prendre dans l'enchaînement de Blockstring, dans le sous-spiral. Tu prends ton dragon dans le sous-spiral. Et le H-Kick euh, euh, Juggle Start qui euh, repousse ici Yama. 
qui appuie sur les bonnes touches. Hein. Le bas medium punch après la glissade. On est tranquille, on évite de se prendre des freight traps à la con. Voilà le petit Shoryu, le met Ça va juggler, ça juggle, parfait. Yama qui est très très bien parti ici pour remporter ce gros point. Avec Satsumaki, la carotte qui passe pas. Bugdash pour éviter la glissade, il prend un soul spiral dans la garde. Attention, Rose casse un super, le fille casse un super. On peut pas sauter, on peut pas se prendre un soul spiral. Sinon c'est le coup de temps, le cross-up qui passe. Et le soul spiral en oh, soul spark. Et le fille qui reprend... L'avantage, oh non, 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 quelle fin mes amis, mais quelle fin, c'est pas possible, le saut vertical qui vient mourir dans euh, le Soul Spark de Luffy, et bien voilà, Luffy a sa victoire, félicitations à lui, franchement, il a survolé euh, l'intégralité de, de ce Bushido, Luffy remportera donc euh, ce samedi, et euh, eh ben tous les tournois. Que ce soit le solo ou le double, Yamazaki fera deuxième et premier au solo de euh, deuxième et premier euh, avec Luffy en double. Que dire si ce n'est que euh, vraiment euh, ils ont démontré qu'ils étaient très 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 forts. Et il est en forme très probablement pour Super Street. Super Street d'ailleurs, je vous en parle le prochain Bushido, Bushido Impact numéro 12. Ce sera le 8 mai prochain euh, à Paris 11 e je vous invite très très vite à aller sur le site du Bushido euh, pour vous préinscrire, vous pouvez vous préinscrire pour les tournois mais vous pouvez aussi venir euh, ne serait-ce que regarder les matchs sont retransmis via un écran géant un rétroprojecteur HD, c'est magnifique avec une scène, des chaises seront installées pour que vous puissiez suivre euh, le tournoi, pour que vous puissiez vivre un tournoi en live et je vous prie de croire que c'est vraiment vraiment quelque chose tout le monde va être sur c'est le premier gros tournoi de Super Street Fighter qu'il y aura en France et euh, il y aura du très très lourd. On prédit déjà euh, une paire de joueurs européens. Il paraît que Ryan Hart hein, sera présent, le meilleur joueur euh, US. Nos top français seront tous là. D'ailleurs, ils ont, ils ont un peu séché euh, la mythique cup euh, pour euh, rester sur Super Street et doser Super Street un peu euh, comme des malades alors que Super Street était aussi à la Mythic Cup hein, messieurs, <rire> messieurs les joueurs français hein, et qu'on l'a aussi un peu dosé toute la nuit IRL c'est quand même un tout petit peu mieux que le live enfin moi je dis ça bah, je dis rien mais bon les BP les BP euh, vous savez ce que c'est hein, c'est comme ça on court un peu après ça 8 mai prochain Bushido Impact vous devez d'y être si vous êtes sur Paris ou si vous n'êtes pas loin de Paris, euh, ramenez-vous si vous voulez euh, juste regarder ou si vous voulez participer au tournoi, il n'y a que 128 places, ça promet d'être blindé blindé, blindé, préinscrivez-vous réservez vos places pour le tournoi le plus rapidement possible, il faut absolument que vous soyez nombreux, très nombreux c'est le premier tournoi de Super Street Fighter donc les surprises parce que les nouveaux personnages les versus encore pas connus, tout est possible dans ce tournoi absolument tout, ça va être un tournoi absolument fou c'est pour ça qu'il faut que vous veniez euh, y participer ou au moins y assister j'y serai bien entendu pour commenter tout ça avec un plaisir absolument immense je viendrai de Dijon avec euh, mon euh, camarade euh, Yaz et, euh, et ben on a pour projet de refaire des fesses et on va refaire des fesses vous allez voir on va bosser on va bosser on va bosser on va taffer et on va tout détruire en tout cas euh, moi j'y vais plus pour commenter que pour détruire du monde ça c'est sûr Et pour ça il faut qu'il y ait énormément de monde au tournoi Plus vous serez nombreux plus le cash price sera énorme Si vous êtes 128 il y a du gros gros cash price au bout du compte euh, Si vous êtes premier, deuxième ou troisième Donc, euh... donc venez nombreux voilà euh, Bushido Impact numéro 12 le 8 mai euh, prochain à Paris 11 e Toutes les infos sur le site du Bushido Merci à tous d'avoir suivi euh, ce Bushido numéro 11 commenté euh, en français euh, un tout petit peu euh, comme j'ai pu c'était pas facile de récupérer les vidéos sur le net et de commenter j'ai des problèmes au niveau de la résolution pour encoder les vidéos mais bon, enfin c'est pas grave voilà euh, prochain tournoi euh, que je vous proposerai j'en sais rien je vous dis j'en sais rien parce que là c'est un peu déprimant en fait de commander du Street Fighter 4 en ce moment comme il y a Super Street tout ça euh, c'est un peu l'effervescence mais bon si je trouve euh, quelque chose de pas mal, euh, il ouais, y, 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 y a le Nagoya qui traîne un peu à uploader, mais les vidéos sont pas top top. Le 5 vs 5, euh, c'est un projet que, qui, 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 que, que j'ai dû avorter, puisque euh, j'arrive pas à encoder bien non plus les vidéos. J'ai des problèmes d'encodage d'encodage de vidéos, j'ai une qualité absolument merdique, donc euh, plutôt ne rien proposer que de proposer euh, ceci. 
Voilà, donc encore merci à tous d'avoir suivi euh, ce tournoi. Puis à bientôt hein, pour un nouveau tournoi commenté en français. Très très bientôt, probablement la, la semaine prochaine, euh, week-end prochain. J'ai rien de prévu, donc je vais très probablement vous faire un petit, un petit tournoi, un petit SF4. Je verrai encore, j'ai pas décidé quoi. Allez, à plus tard.